ähm, gehören die auch, diese zwei Sachen gehören auch irgendwie zusammen. Also zum Ersten ist die Seite online gegangen. Und zwar, ich gehe mal rüber, schauen wir uns das mal an. Also die vorläufige Landingpage. Ja, das ist einfach nur für den Pre-Sale. Das ist nicht die finale Kurs-Landingpage, aber die Pre-Sale-Landingpage ist fertig. Ähm, und man kann es hier etwas sehen, leicht. Gamification.design, also wir haben auch die, die, die eigene Domain, das leitet jetzt drauf. Einfach, ähm, der eine Punkt ist, was ich noch rauskriegen muss, ist, ähm, ich konnte sozusagen diesen C-Name-Record bei mir, bei meinem Domain-Provider, nur mit Subdomain machen. Also dementsprechend ist jetzt, also du musst www.gamification.design angeben. Ja. Bei Gamification.design, äh, ähm, lass mal kurz checken, das probiere ich gerade selber mal schnell. Ich probiere es gerade. Ah, jetzt geht's. Mit www Genau, geht's. mit www muss es gehen. Das heißt, ich muss intern noch irgendwie, das habe ich noch hingekriegt, diese 301 Redirect, glaube ich, einstellen. Ähm, dass, wenn du Gamification.design eingibst, das automatisch auf die www und damit automatisch rüber geht. Ähm, das habe ich noch nicht so ganz... Das kann man ja noch genau, machen. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ähm, ich habe kurz gegoogelt gehabt, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich habe es ich hab's, ich hab's am Wochenende mal probiert, indem ich die... Ähm, da habe ich von der also der klassischen Gamification.design habe ich eine Weiterleitung gemacht auf die www.gamification.design, dass man dann, aber irgendwie hat es mir das dann, also gestern war plötzlich die Seite nicht mehr erreichbar, hat es irgendwie zerschossen oder so, also halt, mit okay. der, keine Ahnung, jetzt sind wir wieder da, also aktuell geht nur www.gamification.design, aber dann auf jeden Fall kommt man hier drauf. Wir hatten kurz darüber gesprochen, ich habe jetzt einfach mal, ich wollte loslegen ähm, und wollte das Ding online haben, spätestens für heute ähm, und habe deswegen jetzt mich für den Pre-Sale-Preis 59 Euro entschieden. Der gilt für die 90 Tage und danach geht der Preis hoch und ich kann, wir können es eigentlich, also es wird, es wird auf jeden Fall dreistellig und wahrscheinlich wird eine 2 davor stehen. Von daher sieht man auch, okay, man kann jetzt schon schön was sparen, ja, wenn man da mitmacht. Und ähm, 75 Tage geht das Ganze noch und 14 Stunden und eigentlich den Rest hat man schon mal betrachtet. Ja, wir haben dann mhm. eben die, die Inhalte also einfach nur die großen, groben Kapitel. Ja, da ist es natürlich noch nicht so genau. Kommt noch, sind nur die Pre-Sales, dann eben Social Proof, dann für wen ist der Kurs, für wen nicht. Dann nochmal hier die Möglichkeit reinzugehen, kurz was zu mir. Und hier, das ist noch drin, jeder kann sich einschreiben. Und ich habe auch, und ich finde, das ist eine, 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 eine wichtige Sache, dass Leute können sich, also sie können sich per Mail melden. Sie können aber auch, wenn es ihnen wichtig ist, direkt per Mail anrufen. Ja, einfach, wer da wirklich nicht weiß, ob das für was ist, einfach fragen anrufen und dann finden wir es raus. Ähm, genau, soweit, da steht die Seite. Und Klasse. die Seite mit der Domain steht seit gestern. Vorgestern war es noch die, halt, die du dann kriegst von The Kiffig, also eine, 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 eine relativ wirre ähm, Domain. Ähm, aber trotzdem war es schon da und es hatte sich dann einer gemeldet unter einem, unter dem LinkedIn Live, glaube ich war es, vom Freitag und hat gesagt, mhm. hey cool Roman, ähm, wo finde ich denn den Kurs? Ähm, schick mir das mal und genau. Und ähm, habe ich ihm geschickt und ja, zwei, drei, vier, fünf Minuten später, vielleicht waren es auch zehn, ähm, kommt die Nachricht, äh, jemand hat deinen Kurs gekauft. Also wir haben, ja, das ist Hammer. total geil, wir haben, ich weiß gar nicht. Mega, gerade Danke, danke, weil es echt, wenn ich jetzt neu lade, manchmal kommt dann, hier, sieht man es? Ulrich ja. purchased the course. Bisschen. Ich bin im Bild. Ah, du bist, du bist drüber, genau. Ah, man sieht es nicht. Ah, warte, doch, so sieht man es. Jetzt. Ja, kommt ein Pop-up. Ähm, und dann sieht man direkt, dass auch jemand gekauft hat. Also sehr cool. Auch das muss man ja, glaube ich, sagen. Das war nicht abgesprochen. Also ich habe nicht gesagt, hey, bitte kauf mal. Das war wirklich jemand. Und dann habe ich gefragt, hey, cool, geil. Also freut mich total. Ehrt mich auch. Wo, wo, wie kommt es und sowas. Und der, ich habe ja mal vor, vor ein paar Jahren, habe ich ja ein großes Afrika-Projekt gehabt, wo ich da viel unterwegs ja. war. Und da hatten wir auch so eine Art ähm, täglichen, tägliches Tage, also ja, Tagebuch, ein tägliches Tagebuch. Ähm, und das, seitdem verfolgt er das, was wir machen. Ähm, da waren wir auch mit Gamification unterwegs und ja, hat sich direkt eingeschrieben. eingeschrieben. Das Coole ist, ich habe direkt, also mein ist ja Kunde Null ja, ähm, und dementsprechend auch gleich gesagt, hey, pass auf, lass uns mal quatschen, mich interessiert, ich will natürlich viel mehr rausfinden. Ähm, und vor allem ja. nicht nur, warum das so ist, was hat ihn getriggert, was funktioniert, kann man immer so versuchen noch, aber auch natürlich, ich meine, jetzt habe ich jemanden, der, für den ist der Kurs da. Das heißt, äh, egal was für mich jetzt bisher der Punkt war, ich will jetzt wissen, was war sein Problem. Also warum hat er den Kurs gekauft und was muss ich liefern, damit er sagt, okay, geil, war cool. 
Ja, und das will ich von ihm rauskriegen, weil dann weiß ich schon genau, wen ich glücklich machen muss. Aber ich sag mal, das war ja auch das, der, der Grundgedanke, dass wir sagten, wir machen das ja so öffentlich, diese 90-Tages-Challenge, ja. um viel Feedback zu bekommen. Und dass es so schnell ging, überwältigt mich. Also wirklich Gratulation. Danke, nochmal. danke. Weil ich sag mal, was Besseres gibt es gar nicht, dass du die Leute gleich dabei hast und mit am Boot hast, zu erfahren, was, was bewegt ja. sie und was erwarten sie. Ja, das ist sie. super, wirklich. Und das dann nochmal so zu genau. menschen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Echt cool. Ähm, ah, Tino, hi. Tino hört auch rein ähm, auf LinkedIn. Freut mich, dass du da bist. Nee, aber von daher, das, das ist super. Also, ähm, ja, jetzt muss es auch wirklich laufen. Und ich meine, das Schöne ist, jetzt weißt du, ich konnte dann sofort eigentlich direkt am selben Tag noch testen, wie sieht denn jetzt so dieser E-Mail-Verkehr aus? Also einer bucht es. Was passiert ja. dann? Ja, dann bekommt er, es also hat auch gut funktioniert, er bekommt vom Think Kiffig einen Invoice, äh, eine Rechnung direkt. Ich habe das verbunden jetzt, du kannst Kreditkarte und PayPal nutzen. Ähm, was ich, danke Tino, <lacht> ähm, was ich, ähm, ähm, was noch gemacht werden muss, ist, und das ist so ein, so ein, so ein Punkt wieder. Es ist die, zum Beispiel die Mehrwertsteuer ist noch nicht ausgewiesen. Das heißt, also das macht Think Kiffig auch nicht. Du müsstest eine Drittparty-App integrieren. Das okay. geht. Also ich bin ja, ich habe jetzt auch einen, ich habe ja einen, 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 einen kostenpflichtigen Plan bei Think Kiffig. Also habe ich jetzt gebucht. Das heißt, du kannst, damit es mit der Domain ging und alles. Ja. Das heißt, ähm, ähm, ich könnte Drittpartys App dafür, zum Beispiel Invoice Bus ist eine, ja, die das macht. Aber die kostet dann auch gleich wieder im Monat. Ähm, deswegen ist mein Ansatz jetzt, ich muss noch kurz mit dem Steuerberater abklären, ob das so geht, aber dass ich für die, die eine eigene Rechnung, also eine eigene ausgewiesene Mehrwertsteuer wollen oder eine Firmenrechnung, ähm, was der, der Ulrich, der gebucht hat, schon gesagt hat, ähm, dass ich, ähm, das mache ich dann über meine Firma. Die kriegen dann eine extra Rechnung von mir geschickt. Ähm, dann ist sozusagen die finkific rechnung für diese Leute hinfällig. Es gilt dann die andere. Ähm, und dann da kann ich sehr drin ausweisen. Ähm, genau, das ist jedenfalls mein Plan. Jetzt muss ich mal schauen, ob das auch so klappt. Lied ja, klär das ab. Ich sag mal, das muss sauber sein. Sorry. Wenn das sauber ist, dann ist das eine schöne Sache. Ja. Und der Hauptfokus ähm, muss dann jetzt dann den nächsten Schritt gehen. Der Content der Richtig, jetzt, geht's, jetzt steht das, jetzt ist die Ablenkung weg. Ähm, aber da muss ich wirklich noch gucken, genau, dass das wirklich alles, alles einfach sauber funktioniert. Aber bisher ganz, ganz gut. Vor allem auch was Spannendes, was bei mir jetzt auch ankommt vom Preis. Weil ich meine, jetzt geht da ja klar, Mehrwertsteuer geht weg und dann gehen auch noch die prozentualen Gebühren weg für Kreditkarte. Das sind jetzt nicht ja, viel, ja, aber dann hat man mal so eine Hausnummer, dann weiß man, was das ist. Aber ich muss sagen, ähm, der Ulrich hat auf jeden Fall, hat, mindest, hat wahrscheinlich 60, 70 Prozent schon mal direkt gespart. Und für das Commitment der Hammer. Und, ähm, das weiß er noch gar nicht, da werden wir auch schauen, dass, hey, Kunde Null, das ist der Hammer, Student Null im Kurs. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich soll der so ein Fan Ach, der, da, da machen wir was Cooles, <lacht> auch für zukünftige Sachen und sowas. Also, weil er auch während dieser 90-Tage-Challenge das gemacht hat, äh, wenn das Buch dann rauskommt oder so, dann, ähm, ja, darf er sich schon mal drauf freuen. Das ist schon mal geil. Ähm, genau, Lita ist auch da, hallo. Mit Lita Hagen habe ich auch telefoniert am Freitag. Ähm, okay. Halt über Storytelling. War ein super tiefes Gespräch, war auch relativ lang. Also auch das wieder sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ist einiges an Stoff, wo man echt nochmal gucken muss, wie man das dann, also erstens, wie du das halt vielleicht offen einbindest in die Kommunikation, der Storytelling, okay. aber auch wie du ihn indirekt in den Content einbindest. Also, dass die Art und Weise, wie du Content baust und platzierst und so weiter. Das ist übrigens auch ein Punkt, da werden wir ähm, wahrscheinlich in der 90-Tages-Challenge noch eine Art, noch eine Gäste haben. Ich habe vor, zwei, zwei Leute, die ich, ähm, die ich sehr schätze. Den einen kennst du, Benjamin Jaksch. Ähm, ja. Und dann noch ähm, den Herrn Dürr, den hast du noch nicht kennengelernt. Ähm, nee. Der ist aber auch... Ähm, der ist als Investor auch viel unterwegs, auch im Bereich des, des, der Weiterbildung lernen und da kam auch so ein bisschen, und gerade als wir darüber gesprochen haben, ähm, wie wir Storytelling einbauen könnten, also in der Richtung nicht Storytelling, sondern Strukturen einbauen könnten, dass es vielleicht nicht so linear ist, das heißt nicht so ein stupider, linearer Kurs, sondern irgendwie anders, da kam von den beiden auch so ein bisschen Reaktion und vielleicht wollen, sollen wir mal eine Session machen in den 90 Tagen, ähm, so eine Twitch-Session vielleicht, weil es längere wird, ähm, wie könnten wir den Kurs inhaltlich so aufbauen, dass das einfach mal eine andere Struktur hat. Oder halt eine, die deren von, von Benjamin und vom Herrn Dürr, ja, die, 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 der, die sind ja der Meinung, und ich kann das voll nachvollziehen, ähm, eben, dass man nicht mehr diese linearen Strukturen will, linearen. Ja, also da macht man auch noch eine Session machen. Es ähm, ist unglaublich, was, was diese Live-Sessions hier, ähm, wofür die, 
was, wie die halt die Leute dazu bringen, das mitzuteilen und mitzumachen. Also wir kriegen genug Futter. Das ist cool. Also wie ist das dann mit diesen, also ich finde diese Ansätze klasse. Ähm, hast du die dann vielleicht für diese oder nächste Woche geplant? Weil ich sage, bevor es in die Umsetzung geht, das sind wir ja äh, Landingpage ist erledigt, ähm, Plattform wurde ausgewählt, ähm, deine Struktur ist schon erstellt. Das heißt ja eigentlich im Endeffekt ist der nächste Schritt doch jetzt schon langsam die Content-Erstellung. Ja. Oder in die Richtung. Genau, genau. Das, das, also jetzt ist äh, theoretisch, oder wir gehen gleich mal drauf, theoretisch ähm, haben wir gesagt, okay, ich habe jetzt bis zum 11. Zeit, um die, die Kapitel inhaltlich auch herauszuarbeiten. Ja, das, wird, ja. das wird ehrlich gesagt nicht ganz funktionieren, aber ein Großteil wird klappen. Und dann geht man in die Umsetzung. Ähm, das ist aber ein schwammiger Ansatz für mich. Also ich habe auch Bock, jetzt die ersten ein, zwei Kapitel, die ich schon ziemlich sicher bin, vor allem auch so, wo ich so weiß, was reinkommt, die schon in der Umsetzung auszuprobieren. Auch als Übung. Kann ja gut sein, dass man dann sagt, okay, jetzt so nehmen wir die nicht und dann fängt man später nochmal an, aber dann hat man schon mal das erste Feedback für sich selber, funktioniert das oder nicht. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall in die Umsetzung gehen. Da werden wir beide ja dann auch nochmal Settings technisch auf jeden Fall äh, miteinander reden. Ähm, weil da finde ich ja, wie gesagt, das, was du dir da aufgebaut hast vom Studio her, ähm, der Hammer. Also einfach super schön, ähm, dann Teil des Settings werden zu lassen. Ähm, aber das ist jetzt der Punkt. Genau, jetzt geht's los. Das heißt für mich, jetzt warte mal schnell, da kommen wir gleich mal. Ach, ist das schön, weil wir können, wir können, wir können, wir können. Nein. Tschata. Super. Kurs Presale möglich. Ja, natürlich. Das ist ja dann auch fertig damit. Und Inhalte laufen währenddessen. Und Platt. Also ich glaube auch, dass du die Struktur und die Aufnahmen gleichzeitig laufen lassen kannst. Weil wenn du in einem Thema, also ich sage mal, es ist sehr umfangreich. Ja. Also wenn ich jetzt die einzelnen Module mir betrachte und ich sage mal, du würdest wirklich alle sechs Module komplett ausarbeiten und dann erst in die Aufnahmen gehen, dann bist du ja nicht mehr so tief im Thema ja. drin. Also ich sage mal, grundsätzlich bist du im tiefen Thema drin. Aber ist schon klar, das Momentum. Also während du ausarbeiten hast, bist du ganz anders im ja. Flow. Und das dann gleichzeitig aufzunehmen, ist natürlich spannend. Und ich sage mal, von dem her wäre es dann natürlich jetzt schon praktisch mit dem Herrn Dürr und äh, mit dem Benjamin zusammen, ich sage mal, zeitnah in diese Diskussion zu gehen, ob in Twitch oder in LinkedIn Live oder wie ja. auch immer. Ähm, aber ich sage mal, in so einer offiziellen Diskussion einfach mal ihren Input zu hören um zu sehen, wie sie jetzt diese neuen Ansätze verfolgen, um das natürlich dann auch tatkräftig gleich zu probieren in den ersten Aufnahmen. Ja, richtig. Weil nicht, dass du dann, keine Ahnung, Modul 1 halb fertig hast und dann merkst, oh, nach, äh, nach der Diskussion, die wir hatten, funktioniert doch nicht so ganz. <lacht> richtig, genau. Nee, das sollten wir auf jeden Fall machen. Bin ich, bin ich auch dabei. Ähm, ich schaue gerade noch was. Okay, bin ich auch dabei. Nee, so machen wir das. Also dann vor allem auch gerade, dass halt auch Begrüßung, Einführung zum Beispiel steht. Ja, das sind ja Dinge, die, die, die gehen relativ schnell ja, ähm, bezogen zu dem anderen. Und dann hast du auch schon, dann kannst du die schon als Kurse auch in dem, für die, für die Pre-Sale-Leute, also als Inhalt für die Pre-Sale-Leute freistellen. Und dann haben wir schon, ja, dann kann man schon was sehen, dann hat man schon genauer, worum geht's. Das ist alles auch Futter, was man da schon wieder reingeben kann. Ähm, und dann. Ich merke, ich merke schon, die preset leute die kriegen gleich das erste Modul, wenn es gedreht ist. Ja, voll, voll. Also erstens einfach aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich voll aufgeregt bin, was das angeht, äh, weil es einfach so geil ist. Rick, hi, freut mich. Rick auch über LinkedIn dabei. Äh, weil es mich halt total freut, wie weit wir da gekommen sind. Also vor allem im Gegensatz zu dem, was halt früher war, ja, wo wir es ja nicht, also wo ich es nicht geschafft habe, äh, das einfach durchzuziehen. Und ähm, zum anderen auch, weil es ist, das, ich, ich ich will das nicht immer so rausposaunen, aber ich meine, das, das kann man sich nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Weil das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, ich kenne es ja selber bei mir. Da sagt jemand, er macht einen Kurs, er ist noch nicht da, ähm, macht diese Challenge. Ja, also, ja, und Leute sind jetzt bereit zu sagen, hey, ich committe mich, zum einen natürlich ja, mit, mit Geld, klar, aber, und das ist, finde ich, viel mehr wert, mit der Zeit, dass man ja sagt, hey, ich committe mich, ich gebe jetzt Geld aus, damit ich in einem Kurs dabei bin, ja. wo ich weiß, der wird mich Zeit kosten. Und ich meine, ja. es gibt nichts Wertvolleres als Zeit. Das ist so unglaublich und natürlich dementsprechend auch ein bisschen so dieser, dieser Punkt, wo man natürlich sagt, okay, umso wichtiger für mich natürlich, wie schaffe ich es, dass zum einen die Zeit, die du verbrauchst im Kurs, an für sich interessant ist und nicht trocken wird. Also erstmal Priorität ist eins, ja nicht, nicht trocken sein. 
Und Priorität 2 ist dann, okay, und jetzt schaffen wir es noch wirklich, dass die Leute sagen, okay, geil, ich hatte da zwei, drei, vier, fünf Aha-Momente, Feuerwerk im Gehirn, also was, geil, Gehirnorgasmus, wie es so schön heißt. Ähm, ja. ähm, und dann eben noch, dass sie auch im Rückblickend sagen, zum einen immer noch, okay, das war, das war cool und zum anderen natürlich auch, okay, und ich kann es auch nicht nur emotional, es mir Spaß gemacht, es war alles cool, sondern auch rational, ey, ich kann jetzt was nee, mehr, besser angehen, ich spare mir dadurch jetzt woanders Zeit und Geld. Das ist natürlich ähm, äh, primäre, primäre Funktion für mich. Ja. Ähm, und von daher, klar, kriegen die, kriegen die auf jeden Fall ein bisschen mehr als, als, als vielleicht erwartet ähm, oder als die anderen. Genau. Wir sind, wir sind jetzt auf jeden Fall äh, Prio 1 erstmal. <lacht> logisch, Frage. logisch, ja. Und wenn wir den Kurs für, für eine Person machen, die es jetzt gekauft hat, ja, den, den Ulrich, ja, er kriegt ein maßgeschneiderter Kurs, alles schon und schon hat es sich erledigt. Weil für mich selber, darüber hatten wir auch schon gesprochen, mir selber tut das also erstens macht es mir Spaß auch wieder und zweitens, ich meine, ich beschäftige mich mit dem Thema seit zwölf Jahren beruflich, ja, also 15 Jahre länger. Aber der Punkt ist, alleine dadurch, dass ich mich jetzt schon wieder hingesetzt habe, und zum Beispiel hier, bei dem Modulpart, ja, angefangen habe, Research zu machen, sind mir wieder ein, zwei Gedanken ja. gekommen, die ich, ich weiß nicht, ob ich sie vorher schon hatte, auf jeden Fall sind sie wieder noch klarer geworden. Also ich lerne automatisch auch wieder dabei. Ähm, das heißt, rentiert sich 100 pro für einen Ulrich, der kriegt seinen Kurs und für mich, weil ich wieder besser geworden bin. Also passt alles. Ich glaube schon, dass du automatisch dadurch besser Voll. wirst. Das heißt ja nicht umsonst, beim Lernen lernt man, ähm, weil du musst ja alles ordentlich aufarbeiten. Ja, ja. und dieses... Und ähm, ich sage mal, du strukturierst deine Gedanken nochmal, du strukturierst die Abläufe nochmal, du kriegst ja jetzt, äh, ich sage mal, Tipps und Tricks äh, von, von der Community, wie man dann nochmal was besser gestalten kann. Und ich sage mal, das zahlt ja alles in das tägliche Geschäft von dir ja. ein. Vollkommen. Also sei es jetzt der Kurs, sei es jetzt, ich sag mal, die tägliche Zusammenarbeit auch mit, mit deinen Kunden. Es ähm, hat ja alles einen positiven Impact. Ja. Vollkommen, vollkommen. Schau, hier sieht man es. Ja, gut, einer bin ich. Also zwei, das stimmt nicht, einer bin ich. Ähm, ja, ja. Also, dann hat man schon mal angeguckt, aber jetzt dann, deswegen geht's los, so wie du es sagtest. Wenn man reingeht. Das sind dann jetzt definitiv die nächsten Schritte. Also Einführungsbereich, das ist eben etwas, was, da brauche ich jetzt kein Research. Ja, das ist einfach das, da weißt du ja ganz genau, warum machen wir das und so weiter. Wir haben schon ein paar Sachen überlegt. Gut, es gibt so ein paar Sachen wie Material, das wird erst am Ende des ganzen Kurses dann gemacht, weil dann weiß man ja genau, was hat man zusammen. Ähm, Zumindest nebenbei gesagt. Genau, genau, genau. Das entwickelt sich, das füllt sich. Ähm, dann Begrüßung natürlich noch ein paar. Das sind alles Dinge, die kann man jetzt relativ, relativ cool machen. So, und dann. Ähm, um, Research, und das sind die nächsten, die ich auch auf jeden Fall in der Reihenfolge möchte ich es auch für mich abdrehen, weil die für mich in der Reihenfolge bedeutend sind, ist dann halt der Bereich der Self-Determination Theory erklärt, jetzt nicht wie gesagt tief, sondern wirklich, was daraus nehmen wir mit als Grundlage für unser Gamification Design. Dann haben wir nämlich auch, wir haben auch wissenschaftlich fundierten Boden, auf dem wir aufbauen und können auch später im Kurs wirklich sagen, ähm, wir gehen in die und in die Richtung, weil wir aufgrund der Methoden, die wissenschaftlich jedes Jahr neu untersucht sind, sie seit 40 Jahren Management-Theorie sind, aber halt nicht beachtet werden, aber können wir begründen, warum das und das der Punkt ist. Ja. Und dann natürlich auch zusätzlich zu unserer Erfahrung noch sagen, können wir genauso nachvollziehen, hat funktioniert oder eben lustigerweise nicht, wie auch immer. Ja. So, und Progress Principle, das sind für mich die beiden, die beiden, die beiden großen, Flow und Hook. Und dann würde ich auch schon mal weitergehen, weil dann wäre zum Beispiel... Nudging, Belohnungsprogramme, resultatsorientiert, das haben wir, glaube ich, auch hier rein, genau. Die sind nämlich sekundär. Das heißt, ich würde dann wirklich auch jetzt schauen, ich, ich werde mich jetzt hier erstmal an den primären Sachen halten. Da, dass die, Absolut, ganz genau, wichtig. Die, wir haben eine Challenge, 90 Tage. Genau, das heißt, alles, was primär ist, muss stehen. Und jede Absolut. Zeit, die wir zusätzlich haben, nutzen wir dann, um Sekundärinhalte zusätzlich zu gestalten. Aber auch da natürlich... Ähm, nur um das gleich mal zu klären, auch, auch falls, falls der Ulrich zuguckt, der schon gekauft hat oder die anderen, ähm, diese Sachen werden natürlich trotzdem gemacht und nachgeschoben. Ja, also das wird immer wieder auch erweitert. Ähm, das heißt, in absehbarer Zeit danach, nach den 90 Tagen, das ist nur die Deadline, wir hören da nicht auf zu arbeiten, sondern dann kommen die und werden nachgeschoben. Aber man hat keinen Schaden ja. davon, dass sie jetzt noch nicht da sind und es kommt immer wieder so ein bisschen eine Erweiterung. Ähm, Im Gegenteil, auch das ist ja was. Ich hoffe da schon nach wie vor auch auf Feedback. Ich muss gucken, wie ich das schön mache, dass ich auch immer wieder erreichbar bin und sowas. Oder halt immer wieder, immer wieder so ein paar Studenten trigger. 
um dann zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was fanden sie gut, was stellen sie für eine Frage und auch daraufhin kann man ja noch ein bisschen Content dann nachschießen. Ja, genau. Ja, perfekt. Das war eigentlich das Update. Ähm, für das, was ist dann der Plan für die Woche? Äh, Plan für die Woche ist ähm, SDT, also self determination Theory inhaltlich zusammenstellen, Progress Principle inhaltlich zusammenstellen, Settings okay. au Setting Auswahl. Ähm, da kriegst du noch Fotos von mir, ich sag mal heute im Laufe des Tages. Hammer, ich danke dir, Setting Auswahl, weil wir haben da jetzt ja dann so, ähm, also ich habe zwei, sagen wir mal, ernsthaftere, das bist du und das ist mein Setting hier. Hier habe ich ja wiederum auch mehrere Settings, nicht nur diesen Raum. Und dann hast du mir mal ein verrücktes Setting noch gezeigt von einem Kumpel. Da muss man vielleicht auch nochmal, ob da was geht, muss man mal gucken. Ah, Für ja, ganz ja. bestimmte. Also, dann kriegst du auch noch. Ja, ist der Hammer, ey. Das wird so geil. Also ich glaube, da sollten wir, da, da müssen wir eigentlich schauen, dass wir bald eine Session drin machen. Ja, und vor allem auch, also vielleicht dann auch über das Ding aber. Jetzt nicht nur innen drin unser Content, sondern ich fände es total stark, also je nachdem, muss dann, muss dann dein, dein Kumpel natürlich wissen, aber auch andere dran teilhaben zu lassen, was das für ein, wo, was das für ein Setting ist. Das ist geil. Das ist, das ist, ja, ich rede mal mit ihm. Der war vorhin gerade da. Ich habe vor einem Team, äh, Meeting mit ihm. Ah, geil. Sehr schön. Also das wäre das wär spannend. Weil dann haben wir auf jeden Fall schon mal eins, zwei, drei, nehmen wir deinen Freund noch mit rein, wenn das geht, vier Settings, die man formattechnisch gut aufsetzen kann. Aber das ist der Punkt. Also dann haben wir die, die self Dimension theory wir haben progress prinzipiel inhaltlich stolz stehen, dann die Setting-Auswahl. Ja, und dann würde ich gerne, ähm, hoffe ich, weil heute und morgen bin ich, bin ich mit Kundenprojekten ziemlich voll, aber dann hoffe ich, dass ja. wir, dass ich auch die ersten ein, zwei, drei Sachen aus Modul 0 auf jeden Fall schon mal abdrehen kann. Ja, weil da kann man, ja, da kann man locker das Setting nehmen, was hier ist. Ähm, eher das draußen mit dem Sofa vielleicht, das Wohnzimmer-Setting, muss ich mal gucken. Genau. Du kannst ja auch vom Podcast-Zimmer mal das Sofa umstellen oder wie auch immer. Ich sag mal, dafür haben wir ja die ganzen Sachen. Genau, da. genau, genau, auf jeden Fall, ja. Um einfach ein bisschen umzustellen. Ja. Nee, nee, das, ist, das wird richtig cool. Ja, damit haben wir eigentlich den Punkt für die Woche, was wir reinhauen wollen. Ne? Klasse. Top. Dann freue ich mich. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg noch für den danke, Tag. Danke, danke. Die Kundentermine Ebenso. und ich sage mal, vielleicht findest du ja noch die ein, zwei Stunden, Minuten. Auf, auf jeden Fall. Oder hier noch was machen kannst. Ich, ich freue mich schon wieder abends jetzt, weil ich wirklich diesen, das habe ich dir erklärt, ich habe ja abends, es war für mich ja. eine neue Erkenntnis, dass ich da nochmal so ein, so, ein, so ein Hoch habe, so ein bisschen. So zwischen neun und elf, halb zwölf oder zwischen ja, halb zehn und den Dreh rum. Da will ich noch mal was reinmachen. Und ich werde auch noch mal schauen, das ist aber so, das ist jetzt überhaupt keine Priorität, aber ab und zu muss man gucken, das geht vielleicht ein bisschen leichter von der Hand, ähm, dass ich auch gucke, wie spreade ich noch mal so ein bisschen diesen, diesen Pre-Order, diese Pre-Order-Möglichkeit. Ja, ohne dass ich, ich will jetzt ja keine plumpen Posts raushauen oder sowas, aber nochmal schauen, wie man da, wie ich da ein bisschen an die Community rein. Ich habe ich hab noch, hab noch ein Newsletter mit knapp 300 Leuten, die halt wirklich, ähm, die halt alle wirklich Gamification interessiert sind. Die meisten sind nicht deutschsprachig aus dem Bereich, deswegen muss man mal gucken. Okay. Aber ähm, dass ich erstmal die deutschsprachigen da rausfinde und dann noch ein Newsletter, also den, den Newsletter noch rausschicke ähm, und da mal gucken. Ja, danke, Tino. Tino schreibt, viel Erfolg und Spaß bei den nächsten Schritten. Auf jeden Fall. Den Hammer. Das Momentum läuft. Das darf man da nicht abbrechen lassen. Nee, nee, auf jeden Fall Top. nicht. Und ich sag mal, das Schönste ist, was du schon eingerichtet hast, auf deiner Landingpage dann den Timer. Also ich sehe ganz genau, du hast noch 75 Tage, 13 Stunden und 48 Minuten. Ah, <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. ja, der hält dann immer wieder selber ein bisschen auf Trab. Genau. Und ab dann ist auch der Preis weg. Dann gibt es einen anderen, den richtigen. Genau. Top. Dann ist, dann ist alles offiziell. Genau. Dann hast du zumindest die, die, die Basic-Inhalte, die wir jetzt festgelegt haben und alle anderen kommen ja, danach. richtig. Aber die, die Challenge ist ja, die Basic-Inhalte fertig zu haben. Der Kurs, Kurs muss stehen, kaufbar muss er sein, funktionieren muss ja. er. Und dann kannst du eins nach dem anderen ja. abarbeiten. Und ich sage mal, dann machen wir eh die nächste Auf Challenge. jeden Fall. Ich habe irgendwie schon mehrmals gehört, ein Buch steht an. <lacht> ja, damn. Aber das, da, das, das, da muss ich doch den, da muss ich noch ähm, sozusagen meine, meine Partnerin in Crime, was das angeht, ähm, die ja dafür, die, ich, also schon, keiner will ein Buch lesen, was ich geschrieben habe, richtig geschrieben habe. Ähm, aber die da dafür da ist, die muss ich dann noch irgendwie einordnen, wie das die, ja, wie die das mit der 90 tages challenge aufnimmt. <lacht> Mal schauen. <lacht> naja, cool. Alles klar, super. Ricardo, ich danke dir. Wir hören uns. Freut mich und viel Erfolg. Danke, danke. Bis morgen wahrscheinlich.
Bis dann. Bis Ciao. Ciao.